இது நண்பன் ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கடந்த ஆடியோவில் நம்ம தற்கருத்து சமூக உணர்வு மற்றும் குழந்தை பருவ சகோதர உறவுகளை பற்றி பார்த்தோம் இன்றைய முதல் தலைப்பாக நம்ம ஒப்பற்குழு மற்றும் விளையாட்டு கேம்ஸ் அண்ட் பியர் குரூப் குழந்தைகளோட சமூகம் மற்றும் மனவெழுச்சி சார்ந்த பண்புகளில் இந்த ஒப்பற்குழு மற்றும் விளையாட்டு மிக முக்கிய பங்கு வகிக்குது ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கல் ஆகாது பாப்பா ஆடி பாடி வேலை செய்தால் அழுப்பிருக்காது பாப்பா என்றார் நம்முடைய பாரதி விளையாட்டு என்பது அனைத்து குழந்தைகளிடம் காணப்படக்கூடிய ஒரு வலுவான பொழுதுபோக்கு நம்ம மனசில் நினைச்சு பார்த்தா நம்முடைய மனதில் பொக்கிஷமாக மறைந்து கிடைக்கக்கூடிய சிறு வயது விளையாட்டை நம்ம நினைவுக்கு கொண்டு வருவோம் நம்ம பிறருடன் பழக நல்ல பழக்கங்களை கற்றுக்கொள்ள நல்ல நடத்தைகளை பின்பற்ற பிறருடன் ஒத்துழைக்க விளையாட்டுகள் உதவியதை நம்மளால அறிந்து கொள்ள முடியும் விளையாட்டுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒருவருடைய உடல் வளர்ச்சிக்கும் அறிவு வளர்ச்சிக்கும் மன வீழ்ச்சிக்கும் அதனுடைய வளர்ச்சிக்கும் மொழி வளர்ச்சிக்கும் சமூக வளர்ச்சிக்கும் உதவுது சிறப்பான கற்றல் அடைவுகளுக்கு மனதின் கவலைகளை வெளியிடவும் பிற்கால வாழ்க்கைக்கு பயன் தரக்கூடிய திறன்களை வளர்த்து கொள்ளவும் இந்த விளையாட்டு உதவுது மேலும் மனிதர்கள் சிறந்த உடல் நலமும் மனநலமும் பெற்று நாம் என்ற உணர்வுடன் மனித நேயத்துடன் விளங்கவும் இந்த விளையாட்டு ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்குது நம்முடைய ஒப்பற் குழுவினரோடு அதாவது பேரு குரூப்போடு குழந்தைங்க விளையாடுவதன் மூலம் பல்வேறு சமூக பண்புகளையும் உறவுகளையும் அவங்க வளர்த்துக்கிறாங்க ஒப்பற் குழுவின் விளையாட்டுகள் செல்வாக்கை நம்ம இப்போ என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் விளையாட்டு முறை எனப்படுவது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க மகிழ்ச்சியோடு ஈடுபடக்கூடிய செயலாகும் வேற எந்த செயலை காட்டிலும் இதில் அவங்க ரொம்ப ஆர்வத்தோடையும் சந்தோஷத்தோடையும் இருப்பாங்க படைப்பு செயல்களின் சிறந்த வெளிப்பாடு இந்த விளையாட்டுன்னு தான் சொல்லப்படுது மூன்று வயது வரை குழந்தைகள் வந்து புலன் இயக்க விளையாட்டுகளை விரும்புகிறாங்க அதாவது தனியாகவே அவங்க விளையாட விரும்புகிறாங்க அவங்க கை கால் அசைவுகள் மூலமாகவும் வேறு சில விஷயங்கள் மூலமாகவும் எடுத்துக்காட்டா தவழ்ந்து போகிறது கட்டைகளை அடுக்குதல் ஓடுதல் குதித்தல் எதையாச்சும் பிடிச்சி தொங்குறது இந்த மாதிரி வேலைகளெல்லாம் அவங்க செய்வாங்க மூன்று வயது முதல் ஆறு வயது வரை பார்த்தீங்கன்னா கற்பனை விளையாட்டுகள் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுது குழந்தைங்க வந்து அவங்களுடைய தாய் தந்தை ஆசிரியர்கள் போன்று பல்வேறு நடிக்கும் பாவனைகளை விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுத்துகிறாங்க நம்ம பேசுறதை அப்படியே திருப்பி பேசி காட்டுவாங்க நம்ம செய்கிற வேலைகளை அப்படியே செஞ்சு காட்டுவாங்க ஆறு வயது முதல் பன்னெண்டு வரையுள்ள தங்களுடைய நண்பர்களோடு அவர்கள் சூழ்நிலையில பரவி இருக்கக்கூடிய பருவத்தின் விளையாட்டுகளில் அதிகமாக அவங்க ஈடுபாடு காட்டுவாங்க பன்னெண்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளிடம் கூட்டு விளையாட்டுகள் முக்கியத்துவம் பெறுது இந்த இடத்துல தான் பல முக்கிய படிப்பினைகளை குழந்தைங்க கத்துக்கிறாங்க இரு பருவத்தினர் சிறு சிறு குழுக்களாக ஒன்று சேர்ந்து தலைவன் அல்லது தலைவியோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள விளையாடுவாங்க தன்னுடைய வெற்றியை விட தன்னுடைய குழுவோட வெற்றியை பெரிதாக கருதுவாங்க விதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு விளையாட அவங்க கத்துக்குவாங்க நான் சொன்ன இந்த நாலு பருவத்தையும் திட்டவட்டமான பிரிவுகள்னு கரெக்டா சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் மூன்று வயது முதல் நண்பர்களோட சேர்ந்து விளையாடுறத விளையாட்ட குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்புவாங்க இந்த பேர் குரூப் மூலமா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டீம் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணி விளையாடுறது மூலம் நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் எண்ணங்கள் மதிப்புகள் நடத்தைகள் பண்புகள் போன்றவற்றையே அவங்க கத்துக்கிறாங்க இதன் மூலமா எதிர்காலத்துல ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஆளுமை வளர்ச்சி கிடைக்குது ஒரு நல்ல பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இருக்கு ஒப்பர் குழுக்கள்ல சேர்ந்து விதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு விளையாடி குழுவோட வெற்றிக்கு பாடுபடுவதன் மூலம் சில முக்கியமான பண்புகளை வந்து குழந்தைங்க பெறாங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒற்றுமையுடன் குழு வேலைகளில் ஈடுபடுதல் பொறுப்பை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் தன்னுடைய முறை வரும் வரை காத்திருத்தல் இது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இந்த விஷயத்தெல்லாம் குழந்தைங்க விளையாட்டுல இருந்துதான் கத்துக்கிறாங்க பிறர் தேவைகளுக்கும் உரிமைகளுக்கும் மதிப்பு கொடுத்தல் பிறரை மனந்திருந்து பாராட்டுதல் தன்னம்பிக்கை உணர்வு பெறுதல் பிறரிடம் அன்பாக இருத்தல் பொதுநலம் கருதும் பண்பு சகிப்பு தன்மை பெறுதல் ஒரு குழந்தை நான் மேல சொன்ன இந்த பண்புகளை பெறாம இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தை தன்னுடைய இளமை காலத்துல இந்த மாதிரி விளையாட்டுகள்ல நேரத்தை செலவிடாம இருந்திருக்குதுன்னு அர்த்தம் சில நேரங்கள்ல ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் குழந்தைகளை விளையாட அனுமதிப்பது கிடையாது அது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நேர்மாறான விஷயங்கள்ல குழந்தைகளை கொண்டு தள்ளிடுது அதனால நம்ம மாணவர்களோட ஐம்புலன்களையும் மூளையையும் கூர்மையாக்கும் விதத்தில் உற்சாகப்படுத்தி பல்வேறு விளையாட்டு செயல்கள்ல அவங்கள ஈடுபடுத்துறதால 
அவங்க சுறுசுறுப்பானவர்களாகவும் எதையும் கூர்ந்து நோக்குபவர்களாகவும் எதையும் சிந்திக்க கூடியவர்களாகவும் விளங்குவார்கள் ஒப்பர் குழு விளையாட்டு செயல்கள்ல குழந்தைகளை விளையாட செய்யறதன் மூலம் அன்பு ஒத்துழைப்பு சகிப்பு தன்மை பிற நலனுக்காக தன் நலனை விட்டுக் கொடுத்தல் பிறரது முன்னேற்றத்துக்கு உதவுதல் தன்முறை வரும் முறை காத்திருத்தல் போன்ற எண்ணற்ற விரும்பத்தக்க நடத்தை மாற்றங்களை மாணவர்களிடம் நாம் உருவாக்கிட இயலும் அடுத்ததா தன்னை அறிதல் மனிதர்கள் எல்லோருமே வேலையை செய்து முடிக்கிறாங்க ஆனா தன்னை அறிந்தவர் மட்டுமே புகழடையும் விதத்தில் அந்த வேலையை செய்து முடிக்கிறார் எல்லோருக்கும் வெற்றி பெற விருப்பம் இருக்கு ஆனா வெகு சிலருக்கே வெற்றி பெற தங்களை தயார் செய்து கொள்ளும் விருப்பமும் திறமையும் உள்ளது ஒருவர் தன்னுடைய நிறை குறைகளை முழுமை தழுவி அணு அணுகுமுறையில் உண்மையான நோக்கில் மதிப்பீடு செய்து கொள்வதே தன்னை அறிதல் அதாவது பூவாமை நான் யாருன்ட்டு எனக்கு தெரியணும் அப்பதான் என்கிட்ட என்ன இல்ல என்கிட்ட என்ன இருக்கு இல்லாத ஒரு விஷயத்த எப்படி நான் மேம்படுத்திக்க முடியும் அதை கத்துக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எல்லாமே தன்னை அறிதல் நிலையை நம்ம அடையும் போதுதான் பெறறோம் ஒருவர் தன்னுடைய நிறை குறைகளை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையே தன்னை அறிதல் தன்னை பற்றி பிறரை பற்றி வாழ்க்கையை பற்றி மற்றும் உலகத்தை பற்றி புரிந்து கொண்டு செயல்பட தன்னை அறிதல் திறன் ஒருவருக்கு தேவைப்படுகிறது தன்னை அறிந்தவர்கள் தங்களது ஆற்றல்களை சிறப்பு திறன்களை உச்சகட்ட அளவிற்கு வளர்த்து கொண்டு சூழ்நிலையில் உயர்நிலைப்பட்ட பொருத்தப்பாட்டுடன் சமூக செயல்பாடுகளில் தன்னம்பிக்கையுடன் மகிழ்ச்சியுடன் செயல்படுவார்கள் மேலும் தங்களின் வளர்ச்சியையும் முன்னேற்றத்தினையும் தடை செய்யும் பல்வேறு குறைபாடுகளையும் மனத்தடைகளையும் போராட்டங்கள் சமூக விரோத செயல்பாடுகள் பொருத்தப்பாடற்ற நடத்தைகள் ஆகியவற்றை உணர்ந்து மனசோர்வடைய மாட்டார்கள் எனவே இந்த தன்னை அறிதல் என்பது என்ன மாதிரியான விஷயத்துக்கெல்லாம் பயன்படுதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் அதனால எப்பொழுதுமே நம்ம மாணவர்கள் அவங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை நம்ம கொடுக்கணும் அதற்கான விவாதங்கள்ல நம்ம வகுப்பறையில ஈடுபடணும் தன்னம்பிக்கையுடனும் விடாமுயற்சியுடனும் செயல்பட்டு தங்களிடம் காணப்படும் குறைபாடுகளை போக்கும் முயற்சியில் தொடர்ந்து மாணவர்கள் ஈடுபட வேண்டும் அதற்கான ஊக்கத்தை நம்ம மாணவர்களுக்கு கொடுக்கணும் நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன்று முதல் ஐந்து வகுப்பு வரை இருக்கக்கூடிய இந்த மழலை செல்வங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக்கா இருப்பாங்க நம்ம அவங்கள பத்தி கேட்கும் போது நிறைய விஷயங்களை ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சொல்லும் போது அதை கேட்டு நம்ம எப்பவும் அவங்கள பாராட்ட வேண்டும் இந்த மாதிரி பாராட்டும் போது அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை அவங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைகளை வந்து நம்ம நேரடியா சொல்லாம அது எப்படி மாத்திக்கிறது அப்படின்ற ஒரு முறையை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் உங்களிடம் காணப்படும் பலம் மற்றும் பலவீனங்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம உங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் பலங்களை பலப்படுத்துங்கள் பலவீனங்களை பலவீனப்படுத்துங்கள் என்று நாம் அவர்களுக்கு அறிவுரை கூறி அவர்கள் தன்னை அறிதல் நிலைக்கு செல்ல நாம் உதவ வேண்டும் தன்னை அறிந்தவர்களுக்கு வாழ்க்கை முழுமையானதாக அர்த்தமுள்ளதாகவும் ஆரோக்கியமானதாகவும் விளங்கும் பொருத்தமான செயல்பாடுகள் சுய விமர்சனங்கள் மற்றும் சரியான அணுகுமுறை காரணமாக தன்னை அறிந்தவர்கள் எப்போதும் எல்லா காரியங்களிலும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் மனநிறைவோடு செயல்பட்டு வெற்றி பெறுகின்றார்கள் அவர்களின் வெற்றிக்கான ரகசியத்தை அறிந்து கொள்வோம் அதுல என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் அவங்க செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்திருப்போம் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் த்ரெட்ஸ் இதுல நான் மேல சொன்ன மாதிரி பலங்கள் பலவீனங்கள் இருக்கு அதுக்கு அடுத்து கூடுதலா என்னன்னா சந்தர்ப்பங்களும் நம்மளுடைய சவால்கள் பயங்களும் இருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் த்ரெட்ஸ் இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலமா நம்மளுடைய அடுத்த படிநிலைக்கு நம்ம எளிமையா சென்றடலாம் அதே மாதிரி மாணவர்கள்கிட்ட அவங்களுடைய அணுகுமுறைகள் குறிக்கோள்கள் செயல்பாடுகளை எப்படி அமைத்து கொண்டு செயல்படுறாங்க அப்படின்ற ஒரு அறிவை நம்ம அவங்களுக்கு கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி இதன் மூலமா ஒரு சுய விமர்சனம் செய்து கொள்ற ஒரு பழக்கத்தையும் அவங்களுக்கு கொண்டு வரணும் சமுதாயம் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய இந்த நம்பிக்கை மதிப்பு நடத்தைகள் போன்ற சமூக பண்புகளையும் திறன்களையும் பிறரோடு இணைந்து செயல்பட்டு தானும் பிறரோடு மகிழ்ச்சியோட இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இந்த தன்னை அறியும் திறன் வந்து ரொம்ப பேருதவியா இருக்கும் தன்னுடைய நிறை குறைகளை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளாமல் திறனுக்கேற்ற குறிக்கோள் அமைக்காமல் செயல்படுபவர்களிடம் பொருத்தப்பாடற்ற நடத்தையும் மனவழிச்சி பிரச்சனைகளும் ஆளுமை கோளாரும் ஏற்படும் எனவே நம்ம மாணவர்களிடம் காணப்படும் குறைகளை நிறைகளாக மாற்றுவதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து அவர்களோடு கலந்துரையாட வேண்டும் நம்மையே நாம் அறிஞ்சிட்டு உலகையை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லோருக்கும் வேண்டியவராகவும் நல்லவராகவும் எல்லோரையும் புரிந்து கொண்டவர்களாகவும் எல்லோராலும் புரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாகவும் வாழறது தான் ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை அதனால இதற்கான வாய்ப்புகளையும் அந்த நிலைக்கு எப்படி செல்ல வேண்டும் என்பதை பற்றி நம்ம மாணவர்களுக்கு நிறையா சொல்லி கொடுக்கணும் இந்த விஷயங்களை அவங்க கூட விவாதம் பண்ணணும் அடுத்ததா 
இந்த தற்கருத்தனை உருவாக்கும் சமூக காரணிகள் பத்தி பார்க்கலாம் ஒரு நாட்டோட முன்னேற்றத்துக்கு அந்த குழந்தைகளோட உடல் வளர்ச்சி மன வளர்ச்சி ஆளுமை வளர்ச்சி மற்றும் சமூக வளர்ச்சியினோட பங்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு மாணவன் தன்னை பற்றி கொண்டுள்ள மன உணர்வுகளே அந்த மாணவனின் உடல் மன சமூக மற்றும் ஆளுமை வளர்ச்சியினை தீர்மானிக்குது குழந்தை தன்னுடைய உடல் இயக்கங்கள் உடல் செயல்கள் ஆகியவற்றை போதிய அளவு தன்னுடைய சுய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்த பின்னாடி தான் என்ற உணர்வு வருது இது குழந்தையின் தற்கருத்து அமைவதற்கு ரொம்ப அடிப்படையா இருக்குது ஒரு குழந்தையின் தற்கருத்து வளர்ச்சி அந்த குழந்தையின் குடும்பத்துல தான் முதல்ல உருவாகுது சமூக தொடர்புகள் மூலமா குழந்தைகளுடைய உரிமைகள் விருப்பம் மற்றும் தேவைகள் நிறைவேற்றப்படுகிறதா என்பதை பொறுத்துதான் அடுத்த பகுதி அமைது இந்த தற்கருத்து வளர்ச்சியினை தீர்மானிக்கக்கூடிய சமூக காரணிகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு மரபு நிலை அவங்களுடைய ஜீன்ஸ் அதுக்கடுத்து பெற்றோர்களுடைய மனப்பான்மை பிறப்பு வரிசை இந்த பிறப்பு வரிசை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பாத்திருந்தோம் முதல்ல பிறக்கிற குழந்தைக்கும் ரெண்டாவது பிறக்கிற குழந்தைக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அதுக்கடுத்து மூணாவது ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது இடைப்பட்ட குழந்தைக்கு என்ன மாதிரியான சவால்கள்லாம் வருதுன்ற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அந்த விஷயம் தற்கருத்து வளர்ச்சிக்கு ஒரு முக்கிய பங்காகவும் இருக்கு கலாச்சார பழக்க வழக்கங்கள் அந்த குழந்தை வாழக்கூடிய கலாச்சாரத்துல இருக்கக்கூடிய பழக்க வழக்கங்களும் ஒரு முக்கிய காரணி சுற்றுப்புறத்தில் வசிப்போர் நண்பர்கள் மற்றும் ஒப்பர் குழு பள்ளியினுடைய சூழ்நிலை ஆசிரியர்களோட அணுகுமுறை இந்த இடத்துல தான் நம்ம கொஞ்சம் முக்கியமான வேலையை செய்யறோம் உண்மையிலே இந்த காரணிகள்ல இந்த ஆசிரியர்களோட அணுகுமுறை என்பது தான் ரொம்ப முக்கியமான காரணி ஏன்னா மற்ற விஷயத்துல நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது இது நம்ம கையில தான் இருக்கு உடல் உள்ள பாதுகாப்பு சூழல் திறமைகளை வளர்த்து கொள்ள அளிக்கப்படும் வாய்ப்புகள் வசதிகள் இதுவும் பள்ளியோட சூழ்நிலையை பொறுத்து தான் இருக்கு தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த காலத்துல கம்ப்யூட்டர் மொபைல் எல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடிய குழந்தைகள் தகவல் தொடர்புல ரொம்ப முதன் நிலையில இருக்கிறாங்க அவங்க இந்த உலகத்துல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ ரொம்ப வேகமா பெற்றுக்கிறாங்க ஒப்பீடுகள் கம்பாரிசன்ஸ் இதுவும் தன்னை அறிதல்ல ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு இந்த பாசிட்டிவ் கம்பாரிசன் நெகட்டிவ் கம்பாரிசன் பத்தி நம்ம ஒரு தடவை பார்த்தோம் அது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான காரணியா இருக்கு நான்காவதா நம்ம எரிக்சன் மன சமூக கோட்பாடை பத்தி பார்ப்போம் மேன் இஸ் அ பண்டில் ஆஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன் மனிதன் வந்து எதிர்மறையான விஷயங்களுக்கு ஒரு கட்டமைப்பா தகுதாராம் ஓட்டப்பந்தயத்தின் ஒரு பிரிவான தடைகளை தாண்டி ஓடும் ஓட்டப்பந்தயம் இருக்குது ஹேர்டில் ரேஸ் சொல்லுவாங்க செயற்கையா ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த தடைகளை தாண்டி ஓடிய பின்னர் தான் ஒருத்தர் வெற்றி இலக்கு அடைய முடியும் அது போலதான் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஒவ்வொரு பருவத்திலும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூக சிக்கலையும் சமூக பிரச்சனையும் ஒருவர் சந்திக்க வேண்டியுள்ளது குறிப்பிட்ட செயல்கள் செய்ய உதவும் சமூக திறமைகளையும் சமூகத்தை இணைக்கும் மற்றும் சமூக முதிர்ச்சியையும் அவங்க அடைய வேண்டி இருக்குது மாணவர்கள் ஒவ்வொரு பருவத்திலும் எதிர்நோக்கு சிக்கல்கள் முரணான மாறுபட்ட உணர்வுகளையும் மன குழப்பங்களையும் மன தடைகளையும் வெற்றிகரமாக சமாளிச்சாதான் சமூக எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப இணக்கமான நடத்தையை மேற்கொள்ள அவங்களால முடியும் இது ஆசிரியர்களாக நாம் அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய வழிகாட்டுதல் மூலமா தான் நிறைவேறும் குழந்தை வளர வளர குழந்தையின் சமூக தொடர்பும் விரிவடையுது அதனால சிக்கல்களும் அதிகமாவது ஒவ்வொரு நிலையிலும் எத்தகைய மன சமூக பிரச்சனைகள் ஏற்படும் என்பதை பத்தி எரிக்சன் வந்து சில கருத்துக்களா வெளியிட்டு இருக்கிறாரு அது என்ன நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் மன வளர்ச்சியில மனித வளர்ச்சியில பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஏற்படும் பல்வேறு மாறுதல்கள் வளர்ச்சி பருவம் அல்லது வளர்ச்சி நிலையில தான் இந்த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் சொல்றாங்க இரண்டாவதா டெவலப்மெண்ட் டாஸ்க் ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒருவர் கட்டாயமா கற்று தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய நடத்தை கோலங்கள் தான் இந்த வளர்ச்சி செயல்கள் அதுக்கடுத்து வளர்ச்சி நிலையில ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்களை டெவலப்மெண்ட் கிரைசிஸ்னு சொல்றாரு இந்த எரிக்சன் கோட்பாட்டோட மைய கருத்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருவர் சமூகம் மற்றும் உளவியல் வளர்ச்சியில எட்டு நிலைகளை அடைகிறாராம் ஒவ்வொரு வளர்ச்சி நிலையிலும் குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி சார்ந்து சிக்கல்கள் ஏற்படும் இந்த சிக்கல்களை வெல்பவர்கள் அதனோடு தொடர்புடைய வளர்ச்சி நிலையை எளிதில் பெற்று விடுகின்றனர் சிக்கல்களை வெல்ல இயலாதவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆளுமை வளர்ச்சியை பெறாமல் பின்தங்கி விடுகின்றனர் இதுல ரெண்டு வகையான ஆளுமைகளை சொல்றாரு ஒண்ணு நிறை ஆளுமை இன்னொன்னு குறை ஆளுமை நிறை ஆளுமையில என்ன வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கை தன்னாட்சி தான் தொடங்காற்றல் அதாவது ஒரு துவக்கத்தை முன் வந்து எடுத்துக்கிறது கடின உழைப்பு தன்னிலை அறிதல் நெருக்கம் படைப்பூக்கம் நல்லிணக்கம் இதெல்லாம் நிறை ஆளுமையில வருது குறை ஆளுமையில அவநம்பிக்கை வெட்கமும் சந்தேகமும் குற்ற உணர்வு தாழ்வு உணர்வு தன்னிலை குழப்பம் தனிமை தேக்க நிலை ஏமாற்றம் தாழ்வு மனப்பான்மையும் மனித உறவுகள்ல ஏற்படக்கூடிய சிக்கல் தான் ஏறக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைக்குமே அடிப
பங்கேற்க விருப்பம் இல்லாமல் இருப்பாங்க ஏற்கனவே ஏற்பட்ட கசப்பான அனுபவங்கள் காரணமாக அவங்க தன்னம்பிக்கை இழந்து உணர்வின்றி குழப்பத்தோடு காணப்படுவாங்க எனவே தன்னம்பிக்கை உணர்வின்றி வகுப்பறை செயல்பாடுகளில் ஆர்வமின்றி தனித்திருக்கும் குழந்தைகளோட நம்ம கலந்துரையாடி அவங்களையும் இந்த கூட்டத்துக்குள்ள நம்ம சேர்க்கணும் அவங்களுடைய மனக்குழப்பங்களை போக்கணும் இனிமையான கற்றல் அனுபவங்களை நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கறது மூலமா இந்த மாதிரியான முன்னேற்றத்துக்கு நம்ம வழிவகுக்க முடியும் அதே மாதிரி அவர்கள் வெற்றி பெறக்கூடிய வாய்ப்புகளை அதிகமா அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அவங்களால என்ன செய்ய முடியுமோ அதை மட்டுமே அவங்களுக்கு கொடுத்து அந்த வெற்றியை அவங்க சுவைக்கிறதன் மூலமா அவங்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை உணர்வு ஏற்படுது இந்த தன்னம்பிக்கை உணர்வு நம்ம ஏற்படுத்துறதுனால இந்த நிறைய ஆளுமை விஷயங்களை அவங்க நிறைய பெற்றுக்கிறாங்க இந்த நிறைய ஆளுமை உடையவர்களுடைய பண்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னை பற்றிய உண்மையான மதிப்பீடை செய்யும் திறன் பிரச்சனைகளை உண்மையான நோக்கில் அணுகும் திறன் பிரச்சனைகளை கண்டு அஞ்சாமல் நேரடியாக சந்தித்தல் தானாக முன்வந்து பொறுப்புகளை ஏற்றல் பிறரை சாராமல் சுதந்திரமான போக்கை வெளிப்படுத்துதல் மனவழிச்சிகளில் முறையான கட்டுப்பாடு குறிக்கோளுடைய நடத்தை பிறர் நலனில் அக்கறை காட்டுதல் சமூக செயல்பாடுகளில் அக்கறை சமூக ஏற்புடன் திகழ்தல் உன்னதமான லட்சியம் கொள்கைகளை கொண்டிருத்தல் தானும் தன்னை சுற்றியுள்ளவர்களையும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருத்தல் இதெல்லாம் நிறையாளுமையுடைய மனிதர்களுடைய பண்புகள் சரி நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம நாலு பண்புகளை பத்தி பார்த்தோம் இன்னொரு விஷயத்த நான் முக்கியமா சொல்ற விரும்புறேன் நிறைய பேரு ஆடியோ கேட்டுட்டு புக்ஸ் எடுத்து படிக்கிறீங்களா இல்லையான்னு தெரியல இந்த ஆடியோ கேட்கறதன் மூலமா மட்டும் நமக்கு மனதில் எல்லா விஷயமும் நிற்கிறது கிடையாது இந்த ஆடியோவோட நோக்கமே இந்த புத்தகத்தை எடுத்து வாசிக்கணும் அப்படின்னு உங்களை தூண்டுறது தான் அதனால நான் அடிக்கடி சொல்ற மாதிரி தயவு செய்து இந்த நோட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் இதை மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணி அதை மட்டுமே வச்சு படிக்காதீங்க டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்து வச்சு படிங்க அப்போதான் எந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் தவற விடாமல் சரியாக படிக்க முடியும் கொஷின் பேப்பர் எடுக்கிறவங்க டெக்ஸ்ட் புக்கை ஃபாலோ பண்ணி தான் கொஷின் பேப்பர் எடுப்பாங்க அதனால டெக்ஸ்ட் புக்கை தவறாமல் படிங்க ஒரு வரி விடாமல் படிங்க நாளை மீண்டும் ஒரு ஆடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்